కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వాతంత్ర్యం ముందు నుంచి దేశంలో ఉన్న పార్టీ దేశంలోనూ పలు రాష్ట్రాల్లోనూ సుదీర్ఘ కాలం అధికారంలో ఉన్న పార్టీ ఇది ఇక ఆ పార్టీ కూడా సుదీర్ఘ కాలం ఒకే కుటుంబ ఆధీనంలో ఉంది దేశంలో ఏ కాంగ్రెస్ నాయకుడైనా ఆ కుటుంబాన్ని పొగడాల్సిందే అలా చేయకపోతే వారికి పదవులు రావు ఎలాంటి నాయకుడైనా ఆ పని చేయక తప్పదు పార్టీలో సుదీర్ఘ కాలంగా ఉన్నవారు కొత్తవారు కూడా దానినే అవలంబించుకుంటారు ఇక టీడీపీ నుంచి కాంగ్రెస్ లో చేరిన రేవంత్ కూడా దీనికి మినహాయింపు కాడని అర్థమవుతోంది ఇందిరాగాంధీ జన్మదినం నాడు ఇందిరను ఆకాశానికి ఎత్తేసిన రేవంత్ సోనియా జన్మదినం నాడు అదే పని చేశాడు టీడీపీలో ఉన్నప్పుడు విమర్శించిన వారినే అద్భుతంగా ప్రశంసించాడు ఇక తాజాగా పేదల భూ కేటాయింపు గురించి మాట్లాడుతూ అదే పని చేశాడు భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నెహ్రూ సారథ్యంలో దళితులకు గిరిజనులకు పేదలకు భూములు పంచిపెట్టిందని పేర్కొన్నాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నుంచి డెబ్బై రెండు వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ పేదలకు భూములు పంచిందని చెప్పుకొచ్చాడు ఇక ఇందిరాగాంధీ పేదలను బలోపేతం చేయాలని పేదల ఆత్మగౌరవం భూ కేటాయింపు జరగాలని భావించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఒక్కో కుటుంబానికి పరిమిత సంఖ్యలో భూమి ఉండాలని ఆర్డినెన్స్ తెచ్చి ధనవంతుల దగ్గర ఉన్న భూమిని పేదలకు పంచారని ఇదంతా ఇందిరా ఘనత అంటూ పేర్కొన్నాడు మొత్తానికి రేవంత్ కి కూడా కాంగ్రెస్ గాలి బాగానే సోకిందని తెలుస్తోంది